ያለው የክርስቲና እምነት ተከታዮች እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የተንሳኤ ባል አደረሳችሁ ትንሳኤንስን ናስብ ምን ግዜም በህሊናችን የሚመጣ አንድ ነገር አለ ከማማት በኋላ ደስታ ከሞት በኋላ ትንሳኤ ከጨለማ በኋላ ብርሃን እንደይመጣ እናውቃለን ህማማት ሞትና ጨለማ ክርስቶስን አላሸነፉትም ከህማማቱ በኋላ ስለሚመጣው ደስታ ከሞት በኋላ ስለሚመጣው ትንሳኤ ከጨለማውም በኋላ ስለሚመጣው ብርሃን ክርስቶስ ለደቀ መዛሙርቱ አስቀድሞ ነግሯቸው ነበር ይህ ያለንበት ወቅት ለኛ የተለየ ወቅት ነው ኮሮና ቫይረስ ያለ ጦር መሳሪያ ዓለማችንን ወርዋል ሃያላንን ለማንቀጥቀጥ ግዜ አልፈጀበትም በአጭር ወራት ውስጥ ሚሊዮኖችን ከማማረክ መቶ ሺዎችን ከመቅጠፍ የሚያግደው ነገር አልተገኘም በሀገራችንም ብዙ ወገኖቻችን በቫይረሱ ተይዘዋል አንዳንዶችም ህይወታቸው አልፏል ዛሬ በታሪክ አጋጣሚ ለዘመናት ስማችን ከመልካም ወይም ከክፋት ጋር ተያይዞ እንዲነሳ የሚያስገድድ ታላቅ የተጋድሎ አጋጣሚ ላይ ደርሰናል አሁን ያለንበት የወረርሽኝ ጊዜ ወቅቱ የሚፈልገውን ስራ በተገቢ ቦታና ሰዓት አከናውነን ተጋድሏችንን በድል ለመወጣት መወሰን ያለብን ወሳኝ ወቅት ላይ እንገኛለን ዛሬ መናገር ያለብንን ነገር እንደ ሮማዊ መቶለቃና እንደ ጲላጦስ ሚስት እንናገረው ዛሬ ለይሎች ማድረግ ያለብንን እንደ አላዛር እናደርክ ዛሬ ደፍረን መወሰን ያለብንን እንደ መግደላዊት ማርያም እንወስን ይህን ማድረግ ተስኖን ትክክለኛውን ተግባር በትክክለኛው ጊዜ መፈጸም ካልቻል በታሪክ መዝገብ ላይ ጥላሸት የተቀባ ስማችን ታትሞ እንደሚኖር ምንም ትርጥር የለው መልካም የሚሰራውን ሰው ጎትቶ ለመጣል የሚዘረግ ጉጆች ለማንጓጠጥ የሚያፈጡ አይኖች ለመሳደብ የሚከፈቱ አንደበቶች ከድል ማግስት በታሪክ ሚዛን ላይ ትክክለኛ ዋጋቸው ሲሰፈር ይኖራል አሁን ተጋርሏችን ከአርብ እስከ ቅዳሜ ለሊት ያለው ጊዜ እንዲያጥር ነው የተንሳያው ዘመን ከመከራው ዘመን ይረዝማል የመከራው ዘመን ቅዳሜ ለሊት ሲደመደም የተንሳያው ዘመን ግን እስከ ዓለም ፍጻሜ ይኖራል ከላይ እስከ ታች በየተማራንበት መስክ በተሰጠን ኃላፊነት ባገኘ ነው ቀት የሚገባንን ከሰራን የችግሩ ጊዜ የከፋ ጉዳት ሳይመጣ ባጭሩ ያልፋል የኢትዮጵያ የተንሳያው ዘመንም ይረዝማል በመከራው ዘመን ካጨደጩ አበሳ በላይ በተንሳያው ዘመን የምትሰበስበው ሀሴት ይበዛል በጨለማው ወቅት የነገሰው ጽልመት የሚሽር ደማቅ ብርሃን ይፈልቃል የተንሳያው ብርሃን ሲፈነጥቅ በመማው ወቅት የታመሙ ይድናሉ በድካማ ወቅት የደከሙ ይበረታሉ ጸንተው የታገሉ ይድሉን ጽዋ ቀምሰው ይረካሉ ደግሞም እናምናለን በታሪ የህዝባችንን ጸሎት ይቀበላል እስላም ክርስቲያኑ በአንድ ድምጽ ወደ ፈጣሪያችን አንጋጠን ማረን ብለናል እርሱም እንደማሃሪነቱ እንዲሁ ይሆናል ለሕክምና ባለሙያዎቻችን ጥበቡን ግንባር ቀደም ሆነው ለተሰለፉ ጀግኖቻችን ኃይልና ብርታቱን ትግላችንን ይያገዙ ያሉ ደጋግ ልቦች ሁሉ በረከቱን በቫይረሱ ለተያዙት ደህነቱን በወረርሽኝ ምክንያት ለተጎዱ ጽናቱን ለመላው ህዝባችን ደግሞ መታዘዙን ያድልልን ፈጣሪ ኢትዮጵያና ህዝቦቿን ይባርክ ያሻግራትም አመሰግናለሁ መልካም ይህ እንደሰማችሁት ድንቅ የሆነ መልእክት አስተላልፈዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ያስተላልፉት መልእክት የ11 ደቂቃ ከ27 ነው ነገር ግን 
ዋናው እንጨብጣ ሐሳቡን ባጭር መልኩ እናቀርብላችሁ ብለን ነው ሙሉን ደሞ መከታተል ከፈለጋችሁ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የፌስቡክ ገጽ ላይ ማግኘት ይችላልላችሁ ሰላም ተሰልሰት ነው እንግዲህ የጉዳይ ነው የጀመርኩት ተናይስ ትልኝ አዲስ አበባ ተክታታዮች እንዴት ሰነበታችሁ እንዴት ከረማችሁ በእያላችሁ በተሰላማችሁ ጤናችሁ ይጠበቅ ይያልኩኝ እንኳን ለፋሲካ ባል አደረሳችሁ ፋሲካ ልከበር አሁን በዚህ ሰዓት ሰዓታቶች ነው ይቀሩት ከሰዓታቶች በኋላ ነገጠዋት ጀምሮ እንግዲህ በደማቁ ይከበራል በክርስቲና እምነት ተከታዮች ዘንድ እንዴት ነው እናንተ ጋስ ያስቢዛው ዶሮ ገዛችሁ ፍየል በግ በሬ ቅርጫ አስቲ አንዳንድ ነገሮች አጫውቱን ወደሚከተለው መረጃ ወስዳችኋለሁ እንግዲህ ከነገ ጀምሮ ሉኳንዳ ቤቱ ስለሚከፈቱ ስጋ መሸት ስለሚጀምር በአጋጣሚ ሆኖ ደሞ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ለሚከተሉት ሁለት ወራቶች ሮብና አርቡል ላይ በላል ስለዚህ በጣም ንክኪ ስለሚኖር ይሄንን አስመልክቶ እንግዲህ መንግስት ይሄንን በመፍራት ለስጋ ቤቶች ግዴታ አውጥቷል አንድ አንድ ህጎቹ ትንሽ ግራ ጋባሉ ብዙም የስጋ ቤት ባለቤቶችን አስቆጥቷል እስቲ እንደሚከተለው አቀርብላችኋለሁ በማንኛውም ስጋ ቤት ወይ ሉኳንዳ ቤት ድርጅት ውስጥ የተገልጋይ ቁጥር ከሁለት በላይ በሚሆንበት ወቅት ድርጅቱ ተገልጋዮችን እያንዳንዳቸውን ርቀታቸውን በየሁለት ምርጫ ጠብቀው እንዲቆሙና እንዲገለገሉ ማድረግ አለበት ይላል ሌላውና ዋንኛው ደግሞ ምንድነው ሉኳንዳ ቤቶች ውስጥ ወይ ደግሞ ስጋ ቤቶች ውስጥ ያልበሰለ ስጋ ወይ ደግሞ ቁርጥ ጥሬ ስጋ ያልበሰለ ክትፎ ለምግብነት ማቅረብ ለበሽታው ስለሚያጋልጥ የተከለከለ ነው ይላል እንደዚሁም በማንኛውም ስጋ ቤት ሉኳንዳ ሽያጭ በሚካናወንበት ወቅት ተገልጋዮች ከመሸጫው መስኮቱ 1 ሜትር ርቀው እንዲቆሙና እንዲገለገሉ መደረግ አለበት ጋና ቁርጥ ለመብላት ያሰባችሁ እንግዲህ ነገ መግዛት ነው እንጂ የምትችሉት ቁጭ ብላችሁ ክትፎም ሆነ ጥሬ ስጋ ማዘዛት ይችላሉ ይላል ህጉ እንግዲህ ጥሬ ስጋና ክትፎ ሳይበላ ስጋ ቤት ውስጥ መቆየት ይችላል ወይ የሚለው ምናር ትንሽ ግራ ጋብቶኛል እኔም ለማንኛውም ለራሳችን ስለሆነ እንጠንቀቅ ወደሚከተለው መረጃ ሶስዳችሁ እንግዲህ ዳናይትንና ዲጄ ኪንግስተርን ይመለከታል ዲ አርቲስቶቻችን አልተቻሉም ሰሞኑን በጣም ሰው እየረዱን ያሉት በሚገርማችሁ ኔታ ዳናይትና ዲጄ ኪንግስተን በመጣመር ከኢብሮ ፕሮሞሽን እና ኢቨንት ጋር እንደዚሁም ከኪንግ ከዲጄ ኪንግስተን ጋር በመተባበር ስለናት በጎ አድራጎት ማሐበርን ለመደገፍ ትሪ ማቅረባችንን ተከትሎ በርካታ ሰዎች አስፈልጊናችሁ ተብሎ የታመነበትን የምግብና የንስና መጠበቂያ ቁሳቁሶች አስረክበውናል በዚህ መሰረት ዛሬ ረፈር ላይ ቦታው ድረስ ተገኝተን ለሚመለከታቸው የማህበሩ አላፊዎች አስረክበናል አርቲስቶቻችን እንደምትዩአቸው በመስሉ ላይ እንደዚህ በግሩም ሁኔታ ህብረተሰቦችንን እየረዱ ነው የሚገኙት በጣም ደስ ይላል ቀጥሉበት ሌላው አንድ አነጋጋሪ ህግ ባለፈው ተትላንዶ ዳይነግሪያቹ ነበረ በመኪና ዙሪያ እንግዲህ የቤት መኪናዎችን ማለት ነው ሌላ ደግሞ ህግ ወጥቷል ማሻሻያ ነው የታርጋ ቁጥርን አስመልክቶ እሱን እነግራቸዋለሁ የሰሌዳ ቁጥራቸው መጨረሻ ጎዶሉ የሆነ ተሽከርካሪዎች መንቀሳቀስ የሚችሉት ሰኞ ረቡ እና አርብ ሲሆን የሰሌዳቸው የመጨረሻ ቁጥር ሙሉ ወይም ደግሞ ዜሮ የሆነ ተሽከርካሪዎች ደግሞ እንቀሳቀስ የሚችሉት ማክሰኞ ሐሙስ እና ቀዳሜ ብቻ ነው ማለት ነው። ነው ሁድለት ሁሉም ተሽከርካሪዎች መንቀሳቀስ ተፈቅዶላቸዋል ይላል ስለዚህ ሁድ ብቻ ነው ሁላችሁ ማሽከርከር የምትችሉት። ሌላው አጫጭር ጉዳዮች ብዙ ኢትዮጵያውያን በዚህ ወረሽኝ አማካኝነት በተለይ በአሜሪካ እስከ 100 የሚገመቱ ኢትዮጵያውያን ህይወታቸውን እንዳጡ በአሜሪካ ኢትዮጵያ አምባሳደር የሆኑት አቶ ፍጹም ለቢቢሲ ገልጸዋል ማለት ነው በእኛም እንግዲህ ሀዘናችንን በዚሁ ለቤት ሰብ ለውዳጅ ለዘመድ እናቀርባለን ማለት ነው እንደዚሁም ቻይና ውስጥ በጣም በሚገርማቹ ሁኔታ ይሄን ነገር እንመለስበታለን በሰፊው ለጥቁር ለአፍሪካኖች አነከራየም ይያሉ ነው እንደዚሁም ሱቅ ውስጥ ሱፐርማርኬት ውስጥ ገበያ ውስጥ አናስተናግድም ይያሉ ጥቁር እየመለሱ ነው 
እና በተለያዩ ቪዲዮዎች እየተለቀቁ ነው ትላንት እና እንደ ኢትዮጵያ የተነዚህ ስትባል አንድ ቪዲዮ አይቻለሁና በሚገርማችሁ ሁኔታ እንግዲህ ይሄ በሽታ ዞሮ ዞሮ ካፍሪካን የመጣው የሚል አይነት እድምታ ያለው ክልከላ ጀምሯል ቻይናዎቹም እንግዲህ እናልባት የአፍሪካ እና የቻይና ግንኙነት የጫጉላ ሽርሽር ግዚውን የጨረሰ ይመስላል በዚሁ መሰረት መንግስት የቻይና መንግስት ያወቀ ወገኖቻችን ከሚኖሩበት ቤት እየተባረሩ መንገድ ላይ ያደሩ ይገኛሉ እና ይሄ ጉዳይ በጣም ወደማይሆን ነገር እንዳይወስድ አፍሪካን እና ቻይናን በጣም በጥንቃቄ ሊታ የሚገባ ጉዳይ ነው ለማንኛውም ቻይናን ባቀመው አፍሪካን ማግለል ጀምራለሽ ለማለት ነው እንግዲህ ማመት ባሉ የሰላም ፍቅር በተለይ ደግሞ የጤና ግዜ እንዲሆንላችሁ ለእናንተ ለቤተሰቦቻችሁ መኛለሁኝ አዲስ አበቦች ነን በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ ጤና ይስጥልኝ